Força de Trabalho, projeto propõe novo modelo de gestão para tomada de decisões. Aproximadamente 300 pessoas, público recorde nos eventos internos promovidos pelo Ministério Público, participaram nesta segunda-feira, dia 21, do lançamento virtual do projeto Dimensionamento da Força de Trabalho no MPMT. Por meio desta iniciativa, considerada pioneira na instituição, será realizado o diagnóstico da força de trabalho atual. Além de identificar a produtividade das equipes e projetar o dimensionamento da força de trabalho para os próximos cinco anos, o projeto também pretende identificar ações que possam aumentar a produtividade. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, destacou que o projeto possibilitará a definição de métodos e procedimentos imparciais para a tomada de decisões no que se refere à realização de concurso público, remoções, criação de novas promotorias de justiça, entre outras medidas. Abre aspas. Hoje, somos cerca de 2.100 vidas no Ministério Público que promovem justiça e cidadania, exercendo desde a função mais simples até as mais complexas. Somente por meio de uma visão gerencial, teremos condições de saber o que efetivamente a instituição precisa hoje e para o futuro. Fecha aspas, ressaltou o Procurador-Geral de Justiça. A promotora de justiça auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça e coordenadora do Planejamento Estratégico Institucional, Ellen William Curic, enfatizou que o Ministério Público vem se estruturando ao longo dos anos para atender os objetivos estratégicos nas diversas áreas de atuação. Abre aspas. O dimensionamento da força de trabalho garantirá mais eficiência à nossa atuação. Hoje, vivemos um novo cenário, com muitas questões tecnológicas envolvidas, que precisam de um olhar mais acurado. É preciso abandonar métodos antigos que não sejam mais necessários, fecha aspas, comentou. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Síndice MP, Eziel Silva Santos, existe uma expectativa grande dos integrantes da instituição em relação ao projeto. Abre aspas. A pandemia antecipou muitas questões de tecnologia com o surgimento de novas relações de trabalho. Além da adequação aos novos rumos, há uma expectativa em torno da realização de concurso para servidores. Na última década, as atividades finalísticas tiveram um crescimento exponencial e a área meio não acompanhou, fecha aspas, observou. A promotora de justiça da PGJ e coordenadora do Vida Plena, promotora de justiça Claire Vogel Dutra, explicou que o projeto tem um grupo gestor formado por representantes da administração superior, corregedoria, diretoria geral e departamentos de gestão de pessoas e tecnologia da informação, com o intuito de coordenar os trabalhos. As ações serão realizadas em parceria com o Instituto Publix. Abre aspas. Buscaremos subsídios para fazer uma radiografia como bem definido pelo nosso Procurador-Geral de Justiça. Teremos grupos de trabalho divididos de forma a contemplar a área meio e a área fim formados por membros e servidores, fecha aspas, esclareceu. Lançamento Durante o evento, o diretor do Instituto Publix, parceiro do MPMT na execução do projeto, Mário Wartman, fez uma explanação sobre o contexto atual e os objetivos do MPMT. Abordou ainda os objetivos, impactos esperados, etapas e a importância da participação e engajamento dos integrantes da instituição. Acesse o folder do projeto no site da instituição. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.